സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനാറ് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഉമേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആറായിരമായിരുന്നു അത് അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയരുന്നു എന്നത് ഗൌരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണോ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണോ തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് നിരക്ക് ഇന്ന് പതിനൊന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒൻപതിനും പത്തിനും ഇടയിൽ അതായത് നൂറ് പേരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേരിലധികം സംസ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ ആണ് ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് പേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തിയും നേടിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും എറണാകുളത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറും പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊല്ലത്ത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലും മലപ്പുറത്ത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറും തൃശൂരിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലും പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത് ആലപ്പുഴയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴും പാലക്കാട് മുന്നൂറ്റി മൂന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും പേരും ഇന്ന് കോവിഡ് രോഗികളായി കണ്ണൂരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വയനാട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഇടുക്കിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കാസർഗോഡ് അൻപത്തി ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്ക് ഇന്ന് പതിനാറ് മരണമാണ് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം അത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അതുകൂടാതെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉരോടം വ്യക്തമല്ല എന്ന കണക്കുമുണ്ട് കൂടാതെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധിതരായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്ത് എത്തുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം സന്നിധാനത്ത് തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കും സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സനോജ് തങ്കയങ്കി സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് എത്രമാത്രം ഭക്തി നിർഭരമാണ് അവിടം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം എന്തൊക്കെ ചടങ്ങുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയം മുൻപാണ് ശരംകുത്തിയിലെത്തിയ തങ്കയാങ്കിയെ ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളും അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച തങ്കയാങ്കി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് പമ്പയിലെത്തിയത് പമ്പയിൽ രഥഘോഷയാത്രയുടെ അകമ്പടിയോടി എത്തിയ തങ്കയാങ്കിയെ പ്രത്യേക പേടകത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ആ പേടകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് തങ്കയാങ്കി എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം ഭാരവാഹികളാണ് തങ്കയാങ്കിയെ പേടകത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തങ്കയാങ്കി സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന തങ്കയാങ്കിയെ ആചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കും തുടർന്ന് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മഹാദീപാരാധന നടക്കും ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ചോടുകൂടിയാണ് മഹാദീപാരാധന നടക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ മൂലം നിരവധി ആളുകൾ തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വളരെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര അനുഗമിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തങ്കയങ്കി സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും ഇപ്പോൾ നടപ്പന്തലിനടുത്ത് എത്തി എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രേണുക സനോജ് സുരേന്ദ്രനാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇത്തവണ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് പല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര എ
തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മഹാദീപാരാധന നടക്കാൻ അല്പസമയം കൂടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും പ്രത്യേകമായി പൂജിച്ച പുഷ്പങ്ങളോടു കൂടിയ മലകളുമായി എത്തിയ ദേവസംഘം ഭാരവാഹികൾ ചരംകുത്തിയിൽ വെച്ച തങ്കയങ്കിയെ ആചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു തുറന്ന ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളുടെയും അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം പ്രവർത്തകരുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് തങ്കയങ്കി ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് ലക്ഷ്യമായിക്കൊണ്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും വളരെ സാവധാനമാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് തങ്കയങ്കി നീങ്ങുന്നത് അതായത് ആറ് പതിനഞ്ചിനാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് തങ്കയങ്കി എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമയ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വളരെ സാവധാനം ഇപ്പോൾ തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സന്നിധാനവും പരിസരവും ഒക്കെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ തവണ സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്തരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട സന്നിധാനം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മൂലം വളരെ പരിമിതമായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്തുള്ളത് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം സന്നിധാനത്തേക്ക് തീർത്ഥാടകരെ ആരെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തിരക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തുള്ളത് തീർത്ഥാടകരെ പൂർണ്ണമായും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമാണ് പമ്പയിൽ നിന്നും തീർത്ഥാടകരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുള്ളത് സന്നിധാനത്തേക്ക് തീർത്ഥാടകർ എത്തിയാലും അവർക്ക് ദർശനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടാവുകയില്ല തങ്കയങ്കി ചാർത്തി ദീപാരാധന നടന്ന ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഭക്തർക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരമൊരു ക്രമീകരണം ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോകോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രമീകരണം സന്നിധാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി അമ്പയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന് ആചാരപൂർവ്വം പ്രത്യേക പേടകത്തിലാക്കി നീലിമലയും അപ്പാച്ചിമേടും ശബരിപീഠവും മരക്കൂട്ടവും ശരംകുത്തിയാലുമൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടപ്പന്തലിലാണ് ഇപ്പോൾ തങ്കയങ്കി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം ശ്രീകോവിലിലൂടെ എത്തും സോപാനത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് തങ്കയങ്കിയെ സ്വീകരിക്കും തുറന്ന അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അതായത് ആറ് ഇരുപത്തി ആറോട് കൂടിയാണ് മഹാദീപാരാധന നടക്കുക മഹാദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് എട്ടാം പതിന് പതിവ് പോലെ ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കും നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ആ സമയത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സനോദ് സുരേന്ദ്രനാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാഞ്ഞുകാട്ടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകന്റേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസത്തെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡി ശില്പ പറഞ്ഞു കേസ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറും അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ കുത്തിയ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ഇർഷാദ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പ്രതികളും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഇർഷാദിനെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി യൂത്ത് ലീഗ് അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാത്രി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായ ഔഫ് അബ്ദുൽ റഹ്മാനെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ച കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഔഫിന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തിവീഴ്ത്തിയത് താനാണെന്ന് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ യൂത്ത് ലീഗ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ ഇർഷാദ് സമ്മതിച്ചു നെഞ്ചിൽ ആഴത്തിലേറ്റ മുറിവിനെ തുടർന്ന് ഹൃദയധമനി തകർന്നതാണ് ഔഫിന്റെ മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കുത്തേറ്റ ഔഫ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചോരവാർന്നാണ് മരിച്ചത് ഇർഷാദിന് പുറമെ എം എസ് എഫ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് ഹസനും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ ആഷിറും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് ഔഫിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തെ സംഘർഷമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണം കേസന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൈമാറും നേരത്തെ ഇലക്ഷൻ സമയത്തിൽ കുറച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ പ്രഥമ പ്രധാനമായി ഇർഷ ഇപ്പൊ ഇർഷാദ് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അറസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ റോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വി ആർ ഇൻട്രിഗേറ്റിംഗ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേസിൽ പിടിയിലായവർ എല്ലാം സജീവ പ്രവർത്തകരും അണികളുമാകുമ്പോൾ കൊലയിൽ പങ്കില്ലെന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വാദങ്ങളാണ് പൊളിയുന്നത് പ്രതികളുടെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്താലേ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ വ്
അതേസമയം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ ഗവർണർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന ഗവർണറുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ട എന്നതാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ചേരാനുള്ള ശുപാർശ ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിമാർ ഗവർണറെ കണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലനും വി എസ് സുനിൽകുമാറും മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഗവർണറുമായി ചർച്ച നടത്തി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതീക്ഷ വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ചേരേണ്ടുന്ന നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ ആലോചിക്കും മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനുള്ള ശുപാർശയിൽ അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് ഗവർണർ നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ സർക്കാർ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ നാലു മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഗവർണറുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉചിതമാവില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടൽ പക്ഷേ മന്ത്രിമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചർച്ച നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ഗവർണർ പങ്കുവച്ചത് എന്നാണ് സൂചന ഇതിനിടെ ഗവർണർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി പി ഐ മുഖപത്രം ജനയുഗം ലേഖനമെഴുതി ഭരണഘടനാ പദവി രാഷ്ട്രീയ കസർത്തിന് ഗവർണർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് വിമർശനം ഗവർണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്ന് ദേശാഭിമാനിയിലെ ലേഖനത്തിലൂടെ മന്ത്രി എ കെ ബാലനും ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഗവർണർ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള വിഷയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ചിലർ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എ പി എം സി ഇല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു രാജ്യത്തെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംവദിച്ചു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ബി ജെ പി നേതാക്കളും വിശദീകരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ മേയർ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് തീരുമാനം രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ എന്ന റെക്കോർഡും ആര്യയുടെ പേരിലാകും മുടവൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കൌൺസിലറാണ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയും ബാലസംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പ്രായമല്ല പക്വതയുടെ മാനദണ്ഡമെന്നും മുതിർന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് യുവതലമുറയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നതെന്നും ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിൽ ജനപ്രതിനിധി ആവുന്നു എന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രായത്തിനപ്പുറം ഒരു പക്വത നമുക്കുണ്ടാവണം പല കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഏജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രായത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്വത ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ആരായിരുന്നാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ളവരായിരുന്നാലും പക്വത ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രായം പക്വതയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് നഗരത്തിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകും വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുമെന്നും ആര്യ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ടി ജി സജിത്തുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രായമായവർക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും അത്യാവശ്യം ഓടിച്ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വേണം എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് എൽ പി സ്കൂളുകളാണ് വാർഡിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രീ പ്രൈമറി സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് അടക്കമുള്ളവ പ്രൊജക്ടർ അടക്കമുള്ളവ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായ വിദ്യകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിനാണ് റോഡും അതു
ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരം മേയർ സ്ഥാനത്ത് പ്രായത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്വത ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ ആദ്യ പരിഗണനകൾ എന്തല്ല പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വേണം എന്നുള്ളത് വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് മാലിന്യമുക്തമാവണം വാർഡിനകത്ത് മാലിന്യമുക്തമാവണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫ് ടി ജി സജിത്തുമായി സംസാരിക്കുന്നു ആര്യയുടെ ആദ്യ അഭിമുഖം പുനഃസംപ്രേഷണം ഇന്ന് രാത്രി ഏഴിന് തങ്കയങ്കി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നടക്കും തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് തങ്കയങ്കി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇനി നടക്കാനുള്ളത് Thank <laughs> you. 
ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ തങ്കയങ്കി ചാർത്തി ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ സുഹൃത ദർശനം അവിടെ എത്തിയ ഭക്തർക്ക് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായുണ്ട് സനോജ് ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷം തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദീപാരാധന പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു തങ്കയങ്കി അല്പസമയം മുമ്പാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് തുടർന്ന് തങ്കയങ്കിയെ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തിയും തന്ത്രിയും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ പൂജകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ദീപാരാധന നടന്നിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ദർശനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആളുകൾ തങ്കയങ്കി ആർത്തിയുള്ള അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം നാളെയാണ് മണ്ഡല പൂജ നടക്കുന്നത് തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയ ദീപാരാധന ശേഷം നാളെ മണ്ഡല പൂജ നടക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും മധ്യയുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് മണ്ഡല പൂജ നടക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തങ്കയങ്കി ആർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം തീർത്ഥാടകരെ ഒന്നും തന്നെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമാണ് പമ്പയിൽ നിന്നും തീർത്ഥാടക പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം തങ്കയങ്കി ആർത്തിമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത്തരമൊരു ക്രമീകരണം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല തങ്കയങ്കി അനുഗമിച്ചവർക്കും ഒപ്പം പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ദർശനത്തിന് സൗകര്യമുള്ളത് ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും കടന്നു വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്തായാലും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ട പ്രധാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ ദീപാരാധന പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നാളെയാണ് മണ്ഡല പൂജ നടക്കുക അറിയണുക സനോദ് സുരേന്ദ്രനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തങ്കയങ്കി ചാർത്തി ദീപാരാധന പൂർത്തിയായി ഇനി നാളെ മണ്ഡല പൂജ അതിനുശേഷം മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി നടയടയ്ക്കും അവിടെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉച്ച മുതൽ തന്നെ ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു മല കയറുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഭക്തരെ കടത്തിവിട്ട് തുടങ്ങിയത് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്നുമുണ്ട് സനോജ് ഇനി എന്തൊക്കെ ചടങ്ങുകളാണ് ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് ഹരിവരാസനം പാടിയാണോ നടെ അടയ്ക്കുക മണ്ഡല പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രണുക മണ്ഡല പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പതിവിൽ നിന്നും വിപരീതമായി ഇത്തവണ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മൂലം തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് അയ്യായിരം തീർത്ഥാടകർക്ക് മാത്രമാണ് ദർശനത്തിന് സൗകര്യമുള്ളത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് മാത്രമാവും ഈ മണ്ഡല പൂജയുടെ ഭാഗമായി ഈ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ തന്നെ അതായത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ദീപാരാധനയിലൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്ക് തീരെ കുറവാണ് സന്നിധാനത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളത് പ്രധാനമായും അത്താഴ പൂജയാണ് അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് പൂജയ്ക്ക് ശേഷം എട്ട് അൻപതിന് പതിവ് പോലെ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും പിന്നീട് നാളെ രാവിലെയാണ് നിർബാല ദർശനത്തോടുകൂടി നട തുറക്കുക തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും മധ്യമുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് മണ്ഡല പൂജ നടക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു ഐ ജി ജി ശ്രീജിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളും ഈ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെയുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോലീസും ദേവസ്വം ബോർഡും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും അധികം തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ശബരിമലയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മൂലം അയ്യായിരം പേർക്ക് മാത്രമാണ് ദർശനത്തിന് സൗകര്യമുള്ളത് ഇന്ന് ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം ആളുകൾ മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ക
ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യു ഡി എഫിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മേൽക്കൈ നേടുന്നുവെന്ന വിമർശനം ഉയരുമ്പോഴാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ചോദിക്കുമെന്ന ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എൽ ജെ ഡിയും ജോസ് കെ മാണിയും മുന്നണി വിട്ടതോടെ യു ഡി എഫിൽ സീറ്റുകളുടെ ഒഴിവുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന മുറവിളിയും പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള ലീഗ് നീക്കം പിന്നത്തെ പ്രോസസ് എന്താണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം താൽപര്യമാണെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ ഘടകക്ഷികളെയും നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിച്ച് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സംഘടനാപരമായിട്ട് ഒരു വൈദഗ്ധ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ധർമ്മം അതേസമയം ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ നേരാൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും സ്വാദിക്കലി ഷിഹാബ്ദങ്ങളും താമരശ്ശേരി രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ റമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയലിനെ സന്ദർശിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ വിമർശനം നിലനിൽക്കെയാണ് സന്ദർശനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മതസൗഹാർദ്ദമാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സൗഹൃദത്തിനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് ആർക്കും പറിച്ചു നടാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുൾപ്പെടെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഈ ശക്തമായ നൂൽബന്ധം കൊണ്ട് സ്നേഹബന്ധം കൊണ്ട് കെട്ടിവരിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് പതിനെട്ടിടങ്ങളിലും വിജയിച്ചു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പത്തു സീറ്റുകളെങ്കിലും ഇത്തവണ അധികം ചോദിക്കാനാണ് നീക്കം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ പ്രതിഷേധം പുകയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിക്കുമെന്ന ലീഗ് പ്രഖ്യാപനമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പിന്നിൽ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന സന്ദേശം നൽകി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഒപ്പം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനുള്ള ചുവടുവെപ്പും നടത്തുന്നു ലീഗ് നേതാക്കൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന സന്ദേശം നൽകി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയരുന്ന എതിർപ്പ് മറികടക്കാനുള്ള നീക്കം ഒപ്പം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനുള്ള ചുവടുവെപ്പും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ നടത്തുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്നും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റി തിരുവനന്തപുരത്തെ പരാജയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് ചേർന്ന അവലോകന യോഗം അലസിപ്പിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വാഗ്പൂര് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരെ മാറ്റണമെന്ന് യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് നേതാക്കൾ കൊമ്പുകോർത്തത് വി എസ് ശിവകുമാർ എം എൽ എക്കെതിരെ ആയിരുന്നു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മണക്കാട് സുരേഷിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് വിറ്റു ഇതിന് തെളിവുണ്ട് വോട്ട് വിറ്റവരാണ് തോൽവിക്ക് കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നതെന്നും സുരേഷ് തുറന്നടിച്ചു പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലെന്ന് ശിവകുമാർ തിരിച്ചടിച്ചു തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ അവലോകന യോഗം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി മുല്ലപ്പള്ളിയുടെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ വാക്പോര് കൊല്ലത്തെ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്കാണെന്ന് ഡി സി സി അധ്യക്ഷ ബിന്ദു കൃഷ്ണ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു ഇഷ്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടി നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വടംവലിയാണ് പരാജയത്തിൽ എത്തിച്ചത് കെ പി സി സി ഉപാധ്യക്ഷൻ ഷൂർനാട് രാജശേഖരനെതിരെയും ബിന്ദു കൃഷ്ണ പരാതി ഉന്നയിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റണമെന്ന് ഷൂർനാടിന് അനുകൂലിക്കുന്നവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്തനംതിട്ട ഡി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചത് പാർട്ടി ചിഹ്നം കാശിന് വിറ്റു എന്നായിരുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ സംഘടന ദുർബലമാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവീര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റണമെന്നും അവലോകന യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം വിലയിരുത്താനും തിരുത്തൽ നടപടികൾക്കുമായി കേരളത്തിന് ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ നാളെ കേരളത്തിലെത്തും ഞായറാഴ്ച താരിഖ് അൻവറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചേരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരം മേയർ സ്ഥാനത്ത് പ്രായത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്വതയുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും 
ഞങ്ങളോട് അപകടങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്ന പരാതിയാണ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയല്ലേ അങ്ങനെ തുടർഭരണം വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കി വിടുവോ സഭാതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടുന്നതിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് യാക്കുബായ് സഭ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും സഭയ്ക്ക് തൊട്ടുകൂടായ്മയില്ല സഭയെ സഹായിക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചു സഹായിക്കുമെന്നും യാക്കുബായ് സഭ മെത്രാപ്പൊലിത്തൻ ട്രസ്റ്റി ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദിജി ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളത് ശുഭവാർത്തയായിട്ടാണ് സഭാമക്കൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയം കലർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിചിത്രവും നിഷ്ഫലവുമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ലോകം അതാണ് പോസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ അനന്തര ലോകം തീയായും വെള്ളമായും വന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും ദേശമില്ലാതായ ആയിരങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്ന ഇരുണ്ട ലോകങ്ങൾ ആഗോള രാഷ്ട്രീയം മാറിമറിഞ്ഞ വർഷം കത്തിത്തീരാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിന് തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ലോകം കരുതലിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും സന്ദേശം പങ്കുവച്ച് ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് മാനവരക്ഷയ്ക്ക് പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം പകർന്നു നൽകിയ ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവി ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓർമ്മ പ്രചോദനമാകട്ടെയെന്ന് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ബദ്ലഹേമിൽ അടക്കം പതിവ് ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു മിക്കയിടങ്ങളിലും പാതിരാ കുർബാനയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗുവാഹത്തി ഡോൺ ബോസ്കോ പള്ളിയിലും ഭോപ്പാലിലെ ബദ്ലഹേം പള്ളിയിലും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ആശംസയർപ്പിച്ച് കുട്ടികളുടെ കരോൾ ആഘോഷത്തെ ആവേശമാക്കി പാലക്കാട് മണപ്പുള്ളിക്കാവിലാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ സാന്റാക്ലോസിന്റെ വേഷവുമായി വീടുകളിൽ സമ്മാനവുമായി എത്തിയത് ഇന്നലെ രാത്രി വീടുകളിൽ വന്നുപോയ കാരൽ സംഘത്തെ അനുകരിച്ചാണ് കുട്ടികളുടെ ഈ ആഘോഷം മിഠായി വാങ്ങാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പൈസ കൊണ്ട് കുറച്ച് ബലൂണും പിന്നെ കുറച്ച് മിഠായിയും വാങ്ങിയാണ് ഈ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന്റെ കാരൽ മണപ്പുള്ളിക്കാവിലെ പണ്ടാരക്കാവിലാണ് ഈ രസമുള്ള കാഴ്ച വീടുകൾ കയറി പാടിയും കളിച്ചും മിഠായി കൊടുത്ത് ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേർന്നും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ദിനം ആഘോഷമാക്കി കുട്ടികളുടെ കാരൽ സംഘത്തെ കണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ പോയവരോട് കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു പണം വേണ്ട ഈ ദിനത്തിൽ മിഠായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തരും എല്ലാ വീട്ടിലും പോകും എല്ലാ വീട്ടിലും മിഠായി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ഓരോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മിഠായി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്പെടുത്തിട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കില്ല നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ പൈസക്ക് അപ്പൊ ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചേ എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ ഈ കാരൽ കണ്ടവർക്ക് കോവിഡ് കാലത്തെ മധുരമുള്ള ക്രിസ്മസ് ദിന ഓർമ്മയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എം ശിവശങ്കറിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന റസി ഉണ്ണി എന്ന സ്ത്രീയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്
ശിവശങ്കർ റസിയുണ്ണിയുമായി നടത്തിയ നിഗൂഢ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കും റസിയുണ്ണി ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്നാണ് സൂചന നടൻ രജനീകാന്ത് ആശുപത്രിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് രാവിലെയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സിനിമാ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു സിനിമാ സെറ്റിലെ നിരവധി പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രജനീകാന്തിന് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചലച്ചിത്ര നടൻ അനിൽ നെടുമ്പങ്ങാട് അന്തരിച്ചു മുങ്ങി മരണം എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മലങ്കര ഡാമിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് നടൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സാഗർ ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സാഗർ എന്താണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ തീർച്ചയായും അല്പം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു അപകടം നടന്നത് നമ്മൾ സിനിമ താര ഒരു പ്രധാന താരമായിരുന്ന അനിൽ നിർമ്മങ്ങാടാണ് തോട് മല ജലാശയത്തിൽ ഇപ്പൊ മുങ്ങി മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ജോജുവിന്റെ സിനിമയായ പീസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒത്തുകൂടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മലങ്കര ഡാമിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതിനിടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുകയായിരുന്നു കൂടെ സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായി ഇദ്ദേഹത്തെ തൊടുപുഴ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹമുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്മട്ടിപ്പാടം കമ്മട്ടിപ്പാടം അയ്യപ്പനും കോശിയും തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്ത നടനാണ് അനിൽ നെടുമ്പങ്ങാട് ഇപ്പോൾ ആക്സിഡന്റിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാമിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു നിലയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു എന്നതാണ് വിവരം മാത്രവുമല്ല അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകട മരണം സംഭവിക്കുന്നത് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അയ്യപ്പനും കോശിയിലെ പോലീസ് വേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വേഷം സാഗർ വീണ്ടും ചേരുകയാണ് സാഗർ ഈ അപകടം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇവർ മലങ്കര ജലാശയത്തിൽ അതിനു സമീപത്ത് ഒത്തുകൂടുകയും അതിനുശേഷം ഇവർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് അതിന് ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇവിടെ ജോജു ജോർജിന്റെ പുതിയ സിനിമ പീസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയായിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ അനിൽ നെടുമ്പങ്ങാട് സംഘവും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് അവധിയായാൽ ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവർ ചെറിയൊരു ആഘോഷങ്ങളും പരിപാടികളുമായി മലങ്കര ജലാശയത്തിന് സമയം ഒത്തുകൂടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഡാമിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് പോലീസ് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് അതോടെ ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുകയായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹമുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്മട്ടിപ്പാടം അയ്യപ്പനും കോശി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു മുഖ്യ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആളാണ് അനിൽ നെടുമ്പങ്ങാട് അയ്യപ്പനും കോച്ചിം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തനായി അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹമുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും അതിനുശേഷമുള്ള നടപടിക്രമം നടത്തുമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാവാട കമ്മട്ടിപ്പാടം അയ്യപ്പനും കോശിയും തുടങ്ങി മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ പല വേഷങ്ങളും ചെയ്തു ടെലിവിഷൻ ആങ്കറായായിരുന്നു ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു അപകട മരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപകട മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും ലഭ്യമാകാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സാഗറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ